Hey guys, my name is Charm and welcome back to my channel. So for today's video, I will be doing a Carter video. So I'm going to share with you the exterior and interior plus the features of this car. So by the way guys, this is the Toyota Rush 1.5G automatic transmission. So this is the top of the line of Toyota Rush. We bought this last year pa, so it's been 8 months since I'm using this car. So, I'm going to share with you a little knowledge I know about this car. But before we start, please do subscribe to my channel and click the notification bell for more updates when I post new videos. So yeah, let's start! So yan guys, unahin muna natin yung exterior part nitong Toyota Rush. By the way, this is a 7-seater car and ang pinili kong color is color white kasi basic lang and minimalist yung color niya. And also, sa mga hindi nakakaalam, I am a wedding coordinator. So in case yung client ko walang bridal car, I can offer it to them. Kaya white yung pinili kong color. So... Yan, unahin mo natin yung exterior part, yung front design niya. As you can see, yung headlight niya guys is sinket or nakakats eye. Similar lang to sa Toyota Fortuner. Kaya tinawag tong Baby Fortuner kasi they, they are similar sa ibang design. So, dito naman sa my hood niya. Yan, as you can see, meron siyang um, soft edges dito na nakadagdag ng design dito sa harap. And also, itong grills naman niya is color black. And ito yung fog light. Meron lang siyang color black design sa pagilid niya. And also, dito sa baba is silver. So basically, ang color ng Toyota Rush na to is white, black, and with a touch of silver. So yan, dito naman tayo sa may windshield. As you can see, ang tint na pinili ko is medium shade lang. Kasi kapag sobrang dark ng tint, mahirap mag-drive sa gabi. Pag light naman, sa umaga, sobrang init. So, medium lang yung pinili ko. And, free lang to pala sa Toyota Rush if mag-purchase ka ng car. Okay guys, dito naman tayo sa side ng car. So, dito tayo sa may side mirror. As you can see, meron siyang light dito. So, kapag nagsisignal light ka or kapag naka-hazard, merong light dito para mas makita ng nasa harap mo na car or sa side. So, nakakontrol din to guys. Later, papakita ko sa inyo kung paano. And dito naman tayo sa may side door. So, as you can see dito, meron siyang button. So, ito yung tinatawag nila na keyless entry. So, papakita ko sa inyo kung paano. Okay guys, so pag i-unlock natin tong car, magbibip siya ng twice, pero kapag lock naman, once lang siya magbibip. So paano nga ba yung keyless entry? So for example, yung suse or yung car key, nasa bulsa mo or nasa bag mo, and meron kang dala na gamit, so hindi mo mahawakan yung suse or wala ka ng time para halungkatin pa sa bag mo yung car key. So, ang gagawin mo lang is ipipress mo lang to or ipupush mo lang. So, yun. Mag-open na siya. So, dapat yung distance ng car key sa kotse is 0.7 meters lang. So, dito naman guys, kung mapapansin nyo, meron din siyang soft edge dito. And ito naman, merong chrome design. So, ayan. And then sa baba, matte black siya. So, dito naman tayo sa may back door, guys. So, ito yung pale light. So, naka-soft edge lang siya or nakalabas konti. So, ito naman naka-tint din siya na medium shade. So, all sides ng car naka-medium shade yung tint niya. And dito, guys, meron na din siyang reverse camera. So, papakita ko sa inyo mamaya sa loob kung paano siya ginagamit. And then, dito naman sa baba, meron din siyang dalawang Sensor. So, ito palang pag-open ng back door, guys, is manual pa siya. Hindi siya yung dependot. So, ganito pa siya. Ayan. So, dito naman tayo sa kabilang side, guys. Meron siyang safety feature, which is the child lock system. So, ito yung child lock system, guys. Kapag nilock mo ito, ayan. And then, kinlose mo. Hindi na ma-open yan sa loob, pero ma-open mo siya outside. So, that is the child lock system na feature ng Toyota Rush. So, that's it for the exterior part. So, next naman is the interior part. So, tara, pasok tayo sa loob. 
So, dito na tayo sa interior part, guys. So, ito yung tsura niya sa loob. So, ito yung driver seat, guys. So, ma-adjust siya in two ways. So, dito, yung sandalan niya, itutulak mo lang to or push mo lang pataas para ma-adjust dito. And then, yung dito naman, sa baba, so, iangat lang to para ma-adjust backward and forward. So, yan. And also, ito palang dish matting na bili ko siya sa Shopee. So, lalagay ko na lang yung link sa baba para ma-check nyo yung shop. So, dito naman tayo sa second row, guys. Ayan, kasha dito ang three persons. Siguro kasha din dito yung mga 5.6 to 5.7 kasha ang kasha. So yan, meron din siyang seat belt for safety purposes. And ayun, meron din ako nilagay dito na dish matting na galing sa Shopee. So, lalagay ko yung link sa baba para ma-check niyo yung shop. So, ayan. And natutupi pala to guys dahil dito dumadaan yung mga tao na sasakay sa likod. So, ganito lang siya i-fold, guys. Hihilain lang to. Paharap. Then, saka iangat to. So, yan. Dito na makadaan yung mga taong sasakay sa likod. So, try natin. So, ayan, guys. Dito sa loob, kasha din ng 2 to 3 persons. Pag mga kasize ko, kasha yung 3 persons. And, Meron ding mga seatbelt dito for safety. Ayan. And also, meron din ako nilagay na dish matting sa baba. So, dito naman tayo sa likod, guys. Papakita ko kung anong meron dito. Okay. So, ito yung trunk space niya, guys. Super spacious niya. And pwede din i-adjust itong mga opuan. Itutulak mo lang paharap. And then, matutupi na siya. So, ganyan siya. Pwede ka maglagay dito ng medyo malaking bag. Pero, pwede din tong ipatayo. So, ganito lang. Hihilain lang to guys. And then, ganyan siya. Okay, guys. So, this time, papakita ko sa inyo kung ano meron dito sa dashboard. And also, iba pang features and storages na meron dito sa Toyota Rush. So, guys. Ito yung itsura ng dashboard ng Toyota Rush. So, sobrang simple lang ng design niya. And ito yung steering wheel. Yan. So, start natin tong car para makita nyo. So, pag i-start tong car, aapakan lang yung brake sa baba. And kung mapapansin nyo, nag-ilaw tong engine start. So, ipupush lang siya para mag-start yung engine. Ayan. So, as you can see, nag-on lahat na andito sa may odometer. So, yan. So, yan guys. Unahin muna natin yung steering wheel or yung manubela. So, ganito yung tsura niya. And dito, meron siyang logo ng Toyota. And on this side naman, ito yung control for the infotainment system. So, papakita ko sa inyo mama yung infotainment system. So, ito, pwede yung control yung mode. And ito yung volume up, volume down, and ito yung channel. On this side naman, ito naman guys, ginagamit siya kapag may tumawag sa phone nyo na nakakonect sa Bluetooth. Iki-click nyo lang to or ipipress. Then, pwede nyo na siyang makausap while driving the car. So, ayan guys. May kita nyo din dito. Meron akong nilagay na cover. Nabili ko lang to sa Shopee guys. So, I'll be putting the link below. So, yan. Meron siyang studs and crown dito. Sobrang ganda ng quality ng cover na to. So, on this side naman guys. As you can see, color black. And meron lang dito chrome accent. Padiretso doon. And, Ito naman, color cream. Also on this side, color cream and my chrome. Yan, pababa. So, yan yung itsura ng dashboard, guys. And ito naman, lagan ko siya ng phone. Nabili ko lang din sa Shopee. So, ayan. On this side naman, meron dito dalawang aircon. And meron pa doon. Pa-circle naman siya. And also on this side. And ito yung hazard button. So, ginagamit to kapag nakapark. 
So, eto guys, yung infotainment system. So, meron ditong AM, FM, this USB iPod auxiliary and also Bluetooth. So, ito yung USB port and yung auxiliary port. Andyan sila. And, dito naman sa baba. So, yan guys, may kita dito kung sino yung hindi naka seat belt. So, ito yung sa second row and ito yung sa last row. And, ito yung sa passenger and yung sa drivers. So, yan guys, ito yung control ng aircon. So, kung gusto mong i-on yung aircon, counterclockwise lang to. And, yan, mag-on na siya. Pag nag-green to, it means naka-on na. And, if gusto mo namang i-control yung temperature, clockwise lang kapag gusto mong lakasan yung temperature. And, kapag pababa naman is counterclockwise. So, yan. And, if gusto mo nang i-off, ito siya. So, itong auto naman, guys, Ganyan siya. So, sobrang lamig ng auto kasi i-stay niya talaga yung super lamig na temperature. So, minsan ko lang gamitin yan pag sobrang init. So, ito naman guys, dapat laging naka-on to for air circulation. So, dito naman guys is yung power outlet. So, all in all, we have three power outlet dito sa Toyota Rush. So, this is the shift panel. So, we have here park, reverse, neutral drive, second gear, and low gear. So, on this side naman is the handbrake. So, make sure kapag nagpa-park, laging naka-handbrake. So, on this side naman, guys, eto, andito yung tripod ko na ginamit ko kanina. And, this is the glove box. So, dito ko nilalagay yung mga important documents, manual, and mayroon din pamunas dito. And, eto naman, extra face mask kapag nakalimutan namin magdala so merong extra parate and also meron din ako dito yan, pag nalubat ako at least ready na, so ito yung sa power outlet so I just bought this from Shopee, I'll be putting the link below ayan, so that is the glove box ayan na magsara ay and on this side naman guys, as you can see, meron siyang accent na color cream and may malit na storage dito. So, dito namin nilalagay yung mga coins or mga receipt. Yan. And meron din dito ang storage and two cup holders. So, ito pala yung nabili ko guys sa Shopee. Dish matting. So, sobrang ganda ng quality nito guys. I'll be putting the link below para ma-check nyo yung shop sa Shopee. And also, meron din ako dito. Yan, may dish matting din dito. So, lahat ng sides of this car is merong dish matting. Ayun yung daddy ko nagaantay. <laughs> Siya yung cameraman ko kanina, guys. So, eto yung side mirror. So, dito yung control niya, guys. Ayan. Kapag i-close mo, i-click mo lang or press ito. So, magko-close na siya. Ayun. So, pag open click mo ulit. Yan. And ito naman yung control ng side mirror. So, yan. Yung left, pag gusto mong i-control. And then, yung right, magkakontrol mo na yan. Or, mag adjust yung side mirror. So, dito naman, guys, yung control ng mga window. So, eh, dito yung driver's side, sa passenger, and yung sa likod. So, yan. And ito naman, pwede siyang i-lock. So, kapag kinlik mo yan, hindi makakontrol ng mga passengers yung window. So, kahit anong gawin nilang press dun sa likod ng window, hindi siya mababa-aba or matataas. Ayan. And dito naman, meron ding storage. So, dito ka nilalagay yung alcohol. So, dito meron ding dalawang cup holder and another storage. So, that's it for the dashboard. So, this is the mirror, guys. And, wala pa akong dash cam, pero plan ko nang magpa- install next month. So, meron lang din ako ditong rosary na binigay ng mother ko. And, I also have here car scent. I just bought this from Shopee. And, I'll be putting the link below. Sobrang bango nito guys. This is vanilla. So, paubos na siya. And, sobrang tipid kasi more than one month ko na ito andito. And, meron pa din siya. And, sobrang affordable lang yan. And, on this side naman, meron ditong light. So, yan. And ito naman, 
storage ng shade. So, I have here my eyeglasses and my shades. Kasi minsan, naiwan ko yung eyeglasses ko. At least, meron akong extra dito. And ito, shades naman for my mom. So, ayan. And also here, meron tayong vanity. Of course, ang favorite ng lahat. May ilaw siya and mirror. And Meron din sa driver's side. So, meron din akong mirror. So, ayan. And color light gray lang yung design niya dito, guys. Hey, guys. So, I am now on the second row. Pero, share ko muna pala. Ito palang headdress is na-adjust siya. So, merong pinipress dito para mababa and para mataas siya. And, pwede ding tanggalin, guys. Ayan. So, it's up to you kung gusto yung mag-headdress or hindi. So, ito din, na-adjust siya and lahat ng headdress dito sa likod is na-adjust. So, nasabi ko kanina na kasha yung three persons dito and also meron din siyang isofix na pwedeng-pwede sa baby car seats. So, on the second row guys, meron ding aircon dito and pwede din nilang i-control from 1 to 3. Ayan. And also, meron din siyang handle dito side by side. On this side naman guys, we have here another cup holder and meron ding malit na storage. And also, meron din siyang accent dito ng color cream and merong chrome. And then sa baba din, another cup holder and storage. Same lang din dun sa kabila, merong accent na color cream, storage, and another storage. So, all in all, Merong 13 cup holders itong Toyota Rush. So, sobrang spacious dito guys, as you can see. And meron din ditong dish matting kasama nung nasa harap and nung sa trunk space. By the way guys, ito palang car seat cover is free lang din sa Toyota. Ayan, meron siyang storage dito. So, ito talaga yung car seat. Ayan, color black din siya and merong storage dyan. So, nilagay lang namin to para mas safe yung talagang car seat. Para hindi iwas sustain. Yan. So, hindi siya leather guys. Pero, pwedeng pwede mong i-upgrade to leather. Ipapa-upholstery lang siya. So, dito pala guys, hindi ko napakita kanina. We have here three cup holders and yung second na power outlet. Andito siya. So, yan. Para... Yung mga nasa second row, makakapag-charge din sila if gusto nila mag-charge. So, yan guys. I am now at the third row. So, sabi ko kanina, kasha dito yung 3 persons. Kapag mga ka-size ko, I am 50 kilos. So, sobrang luwang kasi dito guys. Pero usually, dalawa lang talaga yung capacity nitong car. Because this is a 7-seater car. So, tatlo sa may second row. Then, dalawa dito. Then, dalawa sa harap. 7 lang yung kasha. Pero... Pwedeng pwede yung tatlo or 7 to 8 persons kasha dito. Kasi sobrang luwang pa. Na-adjust kasi yung sa may harap niya guys. As you can see. At itong seat na to, na-adjust siya pa harap. And yan, sobrang luwang pa dito. So yan. On this side, merong speaker. Yan. And meron ding storage dito. And another cup holder. And of course, meron ding seat belt for seat. And on this side naman, meron ding cup holder and storage. And ito yung third power outlet natin. Para kahit nasa third row, makakapag-charge sila if gusto nila. And also, meron palang ilaw dun guys. Kapag may naka-open na door. So yan, para kapag gabi, maliwanag kahit walang ilaw sa labas. May kita pa rin yung nasa may trunk space. So, ito yung overview, guys, from the back. Sobrang luwang nitong Toyota Rush. Perfect for big family. And, ang advisable dito is 7-seater. Pero, I guess, pwedeng-pwede yung 8 persons kapag medyo hindi mabigat. So, yan. Abot din dito yung aircon, guys, sa may likod. So, ito yung gamit ng reverse camera, guys. So, kapag green, medyo malayo ka pa. Kapag yellow, palapit na. Then, kapag red, sobrang lapit. Then, pag tumunog na siya, hindi na nag-stop yung tunog, ibig sabihin, nabangga mo na yung sasakyan. So, yan yung gamit ng reverse camera.
So there you have it guys. I hope you like this video. Please don't forget to like and subscribe to my channel. So see you on the next one. Bye! I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah Can you tell me why, can you tell me why I'm down, yeah No friends of mine, no friends of mine